离开了盐井乡，下个目的地就是芒康。途中，我们路过了滇藏线的最高点。这个是滇金丝猴的保护区，这边很多金丝猴，看狒狒都被吃成什么样子了。我觉得金丝猴在这儿生活太不容易了。海拔是四千四百四十八米，是我们出发从家出发这两个多月哈，最最高的这个地方了。是。就卧在路中间，在这儿。太牛了，西藏的牛。到芒康县城了。这县城中间还有牛。哎呦，怎么这么大一个牛啊！哎呀，这个醉了。芒康县位于西藏自治区东南部，昌都市最东部，地处川、滇、藏三省交界处，也是川藏线和滇藏线交汇的地方。这个转盘就是三幺八和二二四的交汇口。大家好，我是狒狒，我们现在已经到达了。西藏昌都的芒康县，我们是走滇藏线 L 四国道过来的。从丽江到芒康，我们是用了三天的时间。第一天到香格里拉，第二天到德钦，第三天就到芒康了。芒康这个位置特别好啊，因为呢，它是三幺八国道和 L 四国道的一个交汇处。呃，我身后的这一条往那边去的，这就是 L 四国道。我们俩今天就从这儿过来的。另外呢，这一条从那个方向过来，那个是三幺八国道。两个国道呢，在这里交汇，所以芒康县明显要比川藏线上以及滇藏线其他的县城要大了许多。另外呢，就是我们从明天开始就正式的走三幺八国道了，整个滇藏线已经结束了。呃，然后呢，再往拉萨的方向越走，物价是越来越高的。但是芒康县的水果价格还是可以的，因为它的水果都是从云南运过来的。依然很贵，但相对于川藏线以及西藏阿里的其他地方来说，这边算很便宜了。嗯、呃，我们俩是下午，下午大概六点多到的这儿，特别困哈。刚到酒店休息了一会儿，这会儿我们出来去大街上转一转。嗯、呃，大家应该都记得，去年的六月份，我们走三幺八进藏也是在芒康休息了一天。当时去年的五六月份，疫情还没有完全过去。整个芒康县特别的冷清，大街上没有人也没有车。那今年看上去呢，情况似乎好了许多，但实际上呢，还是有很多的餐厅以及水果店、洗浴中心、住宿的都没有开门。呃，我们刚刚住宿那家老板是四川人，他也跟我们说呢，今年有所恢复，但是距离往年正常水平还是有很大的差距。我现在所在位置的海拔呢有三千九百米，芒康县呢海拔还算是比较高的了，在川藏线上算算高的了。然后我们俩今天老板比较贴心哈，看我是个女孩，给我们安排了一个二楼的房间。但即使是二楼，我提着那个包袱上下一趟，依然很累，提着两个书包、两个袋子，挺累的哈。我们刚吃完烧烤出来。现在芒康海拔是三千九，狒狒是边走路边吃冰激凌边说话，自己的这个呼吸系统已经跟不跟不上来了。哎呀，好艰难啊！要么就专心的走路，对啊，要么就专心的站那说话，对啊。我还一边说话一边吃东西，一边走路，真的跟不上来了。我觉得在西藏，你这个嘴最多干两件事。呼吸系统最后干两件事，要么吃，要么喘气。吃是消化系统吧？你让嘴吃啊！哦，你看，你看，说说了一句话已经不行了。我不说话了，因为我还在吃东西，不行。我们俩可以说是常年进藏的老司机了，可在芒康还是有些吃力。在街上转的时候，发现这里的游人非常少，想必就是因为这里的海拔。大家如果第一次进藏，还是避免在芒康住宿。芒康海拔三千九百米以上，整个县城被一些山丘围绕着，但是这边的山基本不会长树，只有一些不多的草，这就造成了整座城市含氧量低。
。很多人第一次进藏，在芒康住宿都会有高反的情况出现。除此之外，芒康是一个不错的补给点。这里是进藏的第一个县城，物资比较充足。如果不住这里，那怎么住宿呢？过了芒康，沿着三幺八国道继续开五十公里，会到如美镇。这里的海拔只有两千多米，非常适合休整。去年的六月份，我也是站在这里，呃，拍了一段视频，就是告诉大家呢，因为疫情的影响，整个川藏线的旅行非常的冷清，整个芒康的县城没有人也没有车，对面的店铺全部关门。那现在可以看到，对面的店铺已经开了，起码开了一半了。嗯、呃，去年来的时候呢，这边一家挨一家的，全部没有营业。那今年看来恢复好多了，已经。在海拔三千九百米的芒康休整一夜后，今天文涛和狒狒将会驶上中国最美的景观大道——三幺八国道。在今天的路上，我们会路过三幺八最后的天险——绝巴山段。这段三幺八国道沿着澜沧江两岸的绝壁修建。在途中，我们还在澜沧江峡谷底部看到了从公路上掉下去的汽车残骸，可见这段道路的危险。今天我们正式进入西藏的第一天了。对，我们今天开始走川藏线了。对，这个县城是芒康，这个这个芒康这边的酒店都不太好，大家可以参考一下。就我们这种住宿情况，都不是非常的好，就这样子。看，条件反正都一般。付了多少钱？一百九十五。好贵呀、啊！我们才加了三分之一油油箱，三分之一。我刚才加了二十升吧，二升将近二百块，这箱油加满才六百块钱。好贵哦！差不多，我们六十四的油箱，一箱一箱一升油是我们六十四升的油箱，一升油是九块二，乘下来不就六百了？对。好了，我们已经加好油了，出发了。正式的踏上了今年的三幺八之旅。我们现在开的这一条呢，就是国道三幺八，也叫川藏南线。这条路呢，被称为中国最美景观大道，它名不名名不虚传了。它那个风光呢，是确实是漂亮，因为它这边的山上都有植被，所以蓝天白云，然后绿色的山坡，不像阿里和滇藏线那边有一些那个山是荒的，光秃秃的。我们今天从芒康县城出发，现在已经来到了海拔四千三百多米的拉乌山口。来到这儿之后呢，发现这边有好多人。我们当刚开始以为是游客，后来发现呢都是藏族同胞。他们在那围成一圈干嘛呢？我们去看看吧。好像是在把那个旧的经幡撤下来，换新的呢。嗯，省一点啊，地上好多牛粪。每年都要换吗？大哥，你们在这干嘛呢？收拾收拾嘛。是不是把旧的经幡撤下来换新的？对对对。哦。每年都要换吗？对，每年。那这些就不要了是吧？对了。太旧了啊！这么一大堆，买成新的得多少钱呢？好几万。好几万呢？这么贵啊！这么贵啊！嗯、真是贵。<笑>那这这个钱就大家均摊是吧？哦。对，旧的都已经撕下来在路边放了吗？是。然后他们把那个旧的，好像从中间剪断，一点一团一团的，但是不能把经幡剪断，是不是剪了中间那个绳子？对。哎呀，这个新的好漂亮啊！看，是吧？嗯。特别干净。白的、蓝的、黄的，真的特别漂亮哈。但是东西好贵啊。对。我以为。那么一堆也就几百块钱，几万呢？你看，弄不动，因为时间长，上面可能沾着那个土啊什么灰尘，重重的。一堆大老爷们在弄啊。对
。哇！最近几年，我们几乎每年都在西藏旅行一到两个月。最为佩服的就是藏族同胞这种为信仰而自我牺牲的精神。每年斥巨资换新的经幡，都是村民们自发的行为，而且一路上都能见到这种磕着长头的藏族同胞们。他们的终点正是布达拉宫，为此，他们需要在三幺八国道上磕长头行进几个月。大家好，我是狒狒。我们现在正在挑战三幺八上的最后一段天险。自从通麦天险修好了之后呢，现在这段绝巴山应该算是三幺八整条路上最危险的一段了。我现在站的这个位置呢，就在澜沧江大峡谷的边上。我的左手边，下面特别深的那个就是澜沧江大峡谷。大家可以看到下面那条河流。只剩下窄窄一点点了，看起来是一条小河，但它实际上是澜沧江，是一条国际性的河流。呃，澜沧江发源于我们国家的唐古拉山脉，流出国境之后改名为湄公河，最终呢从越南的胡志明市汇入了南海，是一条特别大的河流。但因为这个峡谷太深了，落差特别大哦，所以我们站在这个位置看的话，好像特别小的一点河流了。三幺八国道上的绝巴山这一段真的是非常的危险，大家看一下我们等一会儿要走的那条路，呃，我们现在的海拔比较低，只有三千多米，但一会儿我们要顺着这条山路，就从悬崖边上开出来这条，持续的往上爬升，爬到四千多，直到五千多米的东达山，还是挺危险的。然后我们站在这个位置呢，可以看到悬崖的下面，在澜沧江的江底呢，有一个汽车的残骸。应该是两个白色的两两个汽车，呃，应该是从那个方向从那掉下去的。我们去年过来的时候呢，那边有一段栏杆已经没有了，我怀疑是被车撞坏的。那今年过来的时候看那边已经修好了，呃，整条栏杆都修齐了，补齐了都有了。但从这个角度看，那边的车还是很危险的哈，因为它这个路呢很窄，路的宽度大约在五六米左右，然后两个车要会车的时候都要小心翼翼的过。如果没有栏杆的话，很容易掉下去。掉下去之后，基本上九死一生了啊！那咱们继续出发吧，走走。走。看那个白色的就是汽车残骸，然后它是从上面这个盘山公路上掉下来的，所以这个绝巴山这一块是非常险的，就从山上面这样子往下滑滑滑，顺着这个坡，然后掉到江边了。旁边就是澜沧江，看这汽车残骸，哇，多惨啊！不知道人怎么样了。所以在绝巴山这块开车还是非常要注意安全的